సో మర్జింగ్ గురించి ఆల్రెడీ మనం చూసాము మర్జింగ్ ఈ సంథింగ్ లైక్ కంబైనింగ్ టూ ఆర్ మోర్ డేటా సెట్స్ ఇన్ టు సింగిల్ డేటా సెట్ సో మర్జింగ్ లో మనకు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి లైక్ వేర్ యూ సీ హియర్ మనం ప్రీవియస్ గా కూడా చూసాం మర్జింగ్ యాజ్ ఎ న్యూ సో మర్జింగ్ క్వైరీస్ ఉన్నప్పుడు వన్ ఆఫ్ ది రూల్ ఏమి అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నాం అండి వాట్ ఈస్ ద రూల్ వీ అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఎనీబడి యూ కెన్ సే ఇట్ దట్ ఈస్ చేసి ఉంటే మర్జింగ్ లో వన్ ఆఫ్ ది రూల్ వీ హ్యావ్ సెట్ ఇట్ వెన్ వీ ఆర్ ట్రైంగ్ టు మర్జ్ టు అవర్ మోర్ విత్ మ్యాచ్ కాలమ్స్ టు క్రియేట్ ఎ సింగిల్ కాలమ్ so what is the rule we need to see it always when you are trying to match number of columns are or data types are so what we need to see so we should always see that merging when you are trying to match you need to always observe that so column names matram same undali so right or wrong mood data set ni sorry uh, append chese tappudu matram meeru column names chudali merging chese tappudu matram common column chudali right common column undali compulsory so let's say if you are trying to merge into a single table so you should have a common column between these two tables that is what thing merging chese tappudu alage mana different conditions chusam inner join left outer join right outer join fuzzy and so so fuzzy ante we gurtin gurtkon undalsindi enti fuzzy means Uh, like operator like a percentage of match and exact match out when when you are trying to join between the two tables common column unna kuda common column if you are using an id integer that is no problem when you are using a text column that will be a problem right so next ikkada combined files anundi so this is the option we need to see ikkada maniki okati left chesam that is where combined files so combined files ela chestam so where we used to get that combined files so mana home ki veldam so where i will try to get the new source here సో నేను న్యూ సోర్స్ కు వెళ్తాను సో కంబైన్ ఫైల్స్ అంటే వన్ ఆఫ్ ది అడ్వాంటేజ్ అండి ఇది మనకి సో ఎప్పుడైనా మనకి ఒక సెట్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఒక ఫోల్డర్ లో ప్లేస్ చేస్తారు అనుకోండి దట్స్ అ సేమ్ సెట్ ఆఫ్ ఫైల్స్ సో ఫైల్స్ ఎలా ఉంటాయంటే సో ఐ కుడ్ సే దట్ అన్ని కూడా సేమ్ సెట్ ఆఫ్ ఫైల్స్ కస్టమర్ ఐడి వన్ కస్టమర్ ఐడి అంటే లెట్స్ ఏ లెట్స్ ఎజ్యూమ్ నేను ఒక ఐ కుడ్ సే దట్ నేను ఒక క్లయింట్ దగ్గర పనిచేస్తున్నాను వాడు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే డిఫరెంట్ రీజియన్స్ యొక్క ఫైల్స్ ఇస్తున్నాడు ఈచ్ రీజియన్ కి సంబంధించిన ఎంప్లాయీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే లెట్ సే యుఎస్ అని ఇస్తాడు యూకే అని ఇస్తాడు ఆస్ట్రేలియా అని ఇస్తాడు ఫైల్స్ మాత్రం సెపరేట్ సెపరేట్ గా ఇస్తున్నాడు కానీ ఈచ్ ఫైల్ లో దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది కానీ అంత స్ట్రక్చర్ అంతా సేమ్ అంటే స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి లైక్ ఎంప్లాయీ ఈ నేమ్ శాలరీ లోపల ఉన్న కాలం నేమ్స్ అన్ని కూడా సేమ్ ఉంటాయి సో లెట్ సే అలాంటి సిచ్యువేషన్ మనకు ఉంటే సో మనం మళ్ళీ వర్రీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అంటే నేను అన్ని తీసుకొచ్చి ఒకటి తర్వాత ఒకటి మర్జీ చేయాలని అవసరం కూడా లేదు లెట్ మీ క్విక్లీ షో యూ హౌ ద ఫైల్స్ విల్ బీ ఓకే లెట్ మీ గో టు డెస్ట్ సోర్సెస్ ఓకే సో లెట్ సపోజ్ సో ఇవి నేను ఎంప్లాయీ ఫైల్స్ అనుకోండి సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఒక నైన్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో నైన్ ఐటమ్స్ లో సో దేర్ ఆర్ ఎంప్లాయీ వన్ ఉంది ఎంప్లాయీ వన్ తీస్తే ఎంప్లాయీ వన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ డీటెయిల్స్ అనే ఒక క్రియేట్ చేసే ఫైల్ సో స్ట్రక్చర్ చూద్దాం ఎంప్లాయీ డి ఎంప్లాయ్ నేమ్ సో జస్ట్ ఎజ్యూమ్ దట్ మీరు ఎన్ని కాలమ్స్ అయినా ఉండేవండి సో స్ట్రక్చర్ మాత్రం సేమ్ ఉండాలి అంటే ఎంప్లాయీ డి ఎంప్లాయ్ నేమ్ దీంట్లో ఎంప్లాయీ వన్ కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి ఓకే సో అలాగే నెక్స్ట్ ఎంప్లాయీ టూ కి వెళ్దాం వన్ నాట్ ఫోర్ వరకు డేటా ఉంది సో ఎంప్లాయీ టూకి వెళ్తే వన్ నాట్ ఫైవ్ నుంచి వన్ నైట్ ఎయిట్ దాకా డేటా ఉంది ఓకే సో దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ డేటాస్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్ స్ప్రెడ్ అక్రాస్ డిఫరెంట్ ఫైల్స్ బట్ ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద టేబుల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది షీట్స్ ఆర్ సేమ్ సో ఇలాంటి ఒక ఫాల్డర్ ఇచ్చాడు మీకు ఓకే ఇప్పుడు నైన్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి రేపొద్దున టెన్ ఐటమ్స్ రావచ్చు లేకపోతే ట్వంటీ ఐటమ్స్ రావచ్చు మీరు ఇండివిజువల్ గా లోడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో మీరు ఇండివిజువల్ గా ఎన్ని ఉంటే అన్ని లోడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా మనకి ఇక్కడ ఒకటి ఇచ్చాడు ఏంటి అంటే ఇది అడ్వాంటేజ్ ఎప్పుడు అంటే మీకు అన్ని కూడా కామన్ గా ఉండాలి సో వాట్ ఈస్ దట్ కామన్ నెస్ ఈస్ అన్ని కూడా సేమ్ స్ట్రక్చర్ లో ఉండాలి ఒక సెట్ ఫోల్డర్ లో పడి ఉండాలి అవన్నీ కూడా ఒక సెట్ ఫోల్డర్ లో పడి ఉన్నాయంటే ఆ ఫోల్డర్ నుంచి మనం అన్ని ఐటమ్స్ ని ఒకేసారి తీసుకోవచ్చు సో ఇన్ని నాటు లోడ్ ఇండివిజువల్ ఒక్కొక్కటి సో దానికోసం మనకి ఇక్కడ ఏముందంటే ఫోల్డర్ అనే సోర్స్ ఉంది సో ఫోల్డర్ అనే సోర్స్ ఉంది కదా ఈ ఫోల్డర్ అనే సోర్స్ ని యూజ్ చేసి నేను ఐ కెన్ బ్రింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అట్ వన్స్ సో లెట్స్ ఇప్పుడు నేను సోర్స్ కు వెళ్ళి కంబైన్ కి వెళ్ళి జస్ట్ ఫోల్డర్ లొకేషన్ ఇస్తాను అంతే ఫైల్ కూడా సెలెక్ట్ చేయండి క్లిక్ చేసి ఓకే కొడతా దాంట్లో ఎన్ని ఫైల్స్ ఉంటే అన్ని ఫైల్స్ ఆటోమేటిక్ గా లోడ్ అయిపోవని చెప్తాను సో అది చూపిస్తుంది నాకు ఇన్ని ఫైల్స్ ఉన్నాయి సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్ సో కంబై
సో అన్ని అపాయింట్ చేసుకుంటాం సో అపాయింట్ చేసుకుంటాం అంటే వన్ బై వన్ అంతా కలిపి సో ఇట్ వాజ్ నల్ నేను నల్ ఇచ్చానా సో లెట్ మీ అగైన్ గో విత్ ఇట్ సారీ సో ఇక్కడ చూడండి సో దర్ ఇస్ అన్ ఆప్షన్ టు స్కిప్ ఇట్ అంటే ఫైల్స్ ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉంటాయి స్కిప్ కూడా చేసేస్తుంది ఆటోమేటిక్ సో అలా సే క్లిక్ ఓకే లెట్ సి so it was loading right it was a loading adu em chestadi ante mana files annitini combine chesi oka single table la tayar chestadi okay so means it is helping us actually so manaku aa files lo dantlo aa folder lo enni files unna kuda annitini mana individual ga ee varaku append chese vaadu ipudu entante oka function bracket lo ade create chestundi daniki parameter ga em pass chesindi oka file tarata oka file ni automatic ga transform chesi that function raskuni ade manaku em chestundi ante annitini combine chestundi combine chesi oka single table la complete ga tayar chestundi సో ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అంటే అన్నిట్లో కూడా సేమ్ స్ట్రక్చర్ సేమ్ కాలం నేమ్ ఉండేదట్టు మనం చూసుకోవాలి సో దట్ ఈస్ వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ ఈచ్ ఫైల్ నుంచి ఏమేమి సోర్స్ నుంచి ఏమేమి డేటా వచ్చింది అనేది కూడా డిఫరెన్షియేటర్ గా మనకి సోర్స్ నేమ్ కూడా తీసుకొచ్చింది సో దిస్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్ వెన్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు యాడ్ వన్ మోర్ ఫైల్ లెట్స్ ఇప్పుడు నేను దీంట్లో కొన్ని ఫైల్స్ తీసేసాను అనుకోండి సో లెట్ సపోజ్ ఆర్ యాడ్ చేసినా తీసేసినా ఏదైనా కూడా లెట్స్ ఇఫ్ ఐ రిమూవ్ ఇట్ అండ్ ఐ విల్ యాడ్ వన్ మోర్ ఫైల్ హియర్ సో లెట్స్ ఇప్పుడు నేను ఒక ఫైల్ యాడ్ చేసిన ఓకే సో సింపుల్లీ నేను ఏం చేస్తానంటే ఇఫ్ ఐ వాంట్ గెట్ ది డేటా ఏం చేస్తాను రీఫ్రెష్ ప్రివ్యూ నేను ఏదైతే చూస్తానో దాన్ని రీఫ్రెష్ చేయాలనుకుంటున్నాను రీఫ్రెష్ ప్రివ్యూ దట్స్ ఇట్ సో మళ్ళీ మళ్ళీ మీరు చేయాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ మీరు ఆ ఫోర్ లొకేషన్ లో ఎన్ని ఫైల్స్ వేస్తే ఆ స్ట్రక్చర్ లో ఫైల్స్ ఆటోమేటిక్ గా అన్ని కూడా అపెండ్ అయిపోయి సో దట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్ రైట్ సో టైమ్స్ యూ డిన్ టు go with the loading individual files and ne ante provided provided if you have a files with the same structure that is what the main thing we need to understand so ilanti ilanti situation kuda vastadi endukante manaku oka application ni generate chestanu anukonni files of different region files manaki ilanti situation kuda arrive avutadi right they use it to keep okay nenu us ko file isthan uk ko file isthan australia ki like um, uh, like different uh, regions ki nenu okka different type of files isthanu సో చైనాకు ఫైల్ ఇస్తాను రైట్ కెనడాకు ఫైల్ ఇస్తాను సో యూ కీప్ ఆల్ దిస్ ఇన్ టు సింగిల్ ఫోల్డర్ లొకేషన్ ఆ ఫోల్డర్ లొకేషన్ లో మీరు కూడా ఫైల్స్ పంపించేటప్పుడు ఆ ఫోల్డర్ లొకేషన్ లో ప్లేస్ చేసేసేయండి సో దట్ నేను అక్కడ నుంచి నేను జస్ట్ నా పవర్ బిల్ రీఫ్రెష్ చేసుకుంటే నాకు దాంట్లో ఎన్ని ఫైల్స్ ఉంటాయి ఆటోమేటిక్ గా అన్ని కూడా ఒకే టైప్ లో ఎపెండ్ అయిపోయి నా విజువలైజేషన్ పాపులేట్ అయిపోతుంది రైట్ సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ ఆల్ వేస్ పర్ఫెక్ట్ కంబైనింగ్ కంబైన్ కంబైన్ సో వెన్ ఐ సే కంబైన్ combining files so combining is nothing but all the files ni tisukochi combine chestundi so where you can see that this is nothing but a combined files so idu em chestundi ante prathi sari oka function raaskundi aa function ki em chestadi ante each and every file ni parameter ga pass chestadi one after the other one after the other one after the other right where you can see that symbol undi combined where you can see that nenu ikkada nunchi chuste merging all the uh, give it columns into a single column so where i can say content ide మన కంటెంట్ అంతా కూడా కంప్లీట్ గా అది కంబైన్ అయ్యి మనకి ఫైనల్ గా కంటెంట్ అంతా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయ్యి టేబుల్ గా మనకు కావాల్సిన డేటా వచ్చు సో వేర్ ఇట్ ఈస్ ఇనిషియల్లీ రీడెడ్ యాజ్ అ బైనరీ డేటా సో ఆ బైనరీ డేటా అంతా కూడా మనకి కన్వర్ట్ అయ్యి ఫైనల్ గా మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ గా వచ్చింది రైట్ సో ఏ ఇన్సైట్స్ సో దీస్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ ఏఐ ఇన్సైట్స్ గురించి చెప్పాలంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యొక్క 
లైక్ కొన్ని ప్రీ డిస్క్రైబ్డ్ ఆల్గరిథమ్స్ అని చెప్పచ్చు సో వీటిని కూడా యూజ్ చేయాలి కంపెనీపోతే ఇవి మీకు లైసెన్స్ ఉండాలి ఏపీఎస్ అంటారు కదా అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇంటర్ఫేసెస్ వీటికి కూడా టెక్స్ట్ అనాలిటిక్స్ కానీ విజన్ కానీ ఎజ్యూర్ అని ఈ మెషిన్ లె మెషిన్ లెర్నింగ్ అని ఇవి ఇవి ఏఐకి సంబంధించినవి సో ఇవి ఏంటి అంటే డేటాలో మీకు ఎక్కువ టెస్ట్ అనాలిటిక్స్ సో నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను లెట్సే మనకి జనరల్ గా మీరు ఒక రెస్టారెంట్కి వెళ్ళారు అనుకోండి when you go for a restaurant uh, with zomato vaartaru uh, right uh, zomato previous gate was a di- dining uh, dining chesi vallu ante when order book cheskuntaru zomato lo kuda second version kuda undi so there is something like initially they started the business with ratings zomato first ratings tho start ayindi tarvata food business lo enter ayaru సో రేటింగ్స్ అంటే వాళ్ళు ఏం చేసేవారంటే రివ్యూస్ రాస్తారు ప్రతి రెస్టారెంట్ గురించి రివ్యూస్ రాస్తారు గుడ్ బ్యాడ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఓకే సో అలాంటి రివ్యూస్ ఉంటాయి కదా ఫీడ్బ్యాక్స్ సో జనరల్లీ ఏం చేస్తారంటే రెస్టారెంట్లు అన్ని పబ్లిక్స్ అంటే సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ కంపెనీస్ ఐ థింక్ సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ కంపెనీస్ అంటాం కన్నా సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ ఏంటంటే లైక్ ఏదైనా ఒక బిజినెస్ ఉంది అంటే వాళ్ళు మెయిన్ గా డిపెండ్ అయ్యేది అంతా కూడా అనాలిటిక్స్ మీద అంటే అనాలిటిక్స్ మీద ఎందుకు అది కూడా టెక్స్ట్ అనాలిటిక్స్ మీద ఎందుకు అని అంటే దే వాంట్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు గెట్ ద ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్రమ్ ద క్లయింట్స్ అంటే లైక్ ఇది గుడ్ గా ఉంది ప్రొడక్ట్ ఇది బ్యాడ్ గా ఉంది అసలు ఇది పెర్ఫామ్ చేయట్లేదు ఇది మనకి పనికి రావట్లేదు సో లైక్ దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫీడ్బ్యాక్స్ పీపుల్ విల్ గివ్ యూ రైట్ సో ఆ మెసేజెస్ అన్నింటినీ రీడ్ చేసి ఒక సాధారణంగా ఒక త్రీ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెసేజెస్ అయితే ఎవరైనా రీడ్ చేయగలుగుతారు లెట్స్ ఏ రోజుకి మనకు ఒక వన్ ల్యాక్ మెసేజెస్ వస్తున్నాయి అనుకోండి అలాంటి ఫీడ్బ్యాక్ నుంచి సో అన్ అలాంటి ఫీడ్బ్యాక్ నేను చర్న్ చేయటం అంటే చర్న్ అంటే రీడ్ చేసి నేను దాని నుంచి ఒక ఇన్సైట్ తీసుకురావాలంటే చాలా కష్టం దాంట్లో వర్డ్ పట్టుకోవాలి సో నాకు అది ఎంత పాజిటివ్ సెంటెన్సా నెగిటివ్ సెంటెన్సా అనేది నేను డిసైడ్ ఒక మనిషి అయితే డిసైడ్ చేస్తాడు రైట్ చూసి డిసైడ్ చేస్తాను అలా అదే మనం మెషిన్ కి ఇస్తే ఈ టెక్స్ట్ అనాలిటిక్స్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే మనకు కొన్ని ఆల్గర్థమ్స్ ఉన్నాయి సో జస్ట్ మనం మెసేజ్ మనం ఇచ్చేసాం అనుకోండి న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ ఆల్గర్థమ్స్ ఉంటాయి అది ఏం చేస్తాయి అంటే మీకు ఒక టెక్స్ట్ ని ఇచ్చేసారంటే ఆటోమేటిక్ గా అది ఏం చేస్తుంది అంటే టెక్స్ట్ ని రీడ్ చేసి దాని యొక్క వెయిట్ కనుక్కుంటది దాంట్లో ఉన్న వర్డ్స్ ని రీడ్ చేసి ఆటోమేటిక్ గా అది ఏం చేస్తుంది అంటే దాంట్లో పాజిటివ్నెస్ ఎంత ఉంది నెగిటివ్నెస్ ఎంత ఉంది అని దాన్ని బట్టి దానికి రేటింగ్ ఇస్తుంది రేటింగ్ అంటే లైక్ వెయిట్ ఇస్తుంది ఆ వెయిట్ బట్టి రేటింగ్ బట్టి మనం డిసైడ్ చేసేచ్చు ఇది పాజిటివ్ సెంటెన్స్ నెగిటివ్ సెంటెన్స్ సో అంటే ఇలాంటి ఒక వన్ ల్యాక్ టూ ల్యాక్ థర్టీ ల్యాక్స్ మెసేజెస్ ఉన్నాయి అనుకోండి దాని మీద ఒక మాన్యువల్ గా ఎవడు రీడ్ చేసి అది పాజిటివ్ నెగిటివ్ అని చెప్పలేడు కాబట్టి సో దాని మీద ఒక ఆల్గరిథం రన్ చేస్తాం ఆ మెసేజెస్ మీద సో దాన్ని బట్టి అది ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ గివ్ మీ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ అనేది ఇస్తుంది సో జనరల్ దట్ ఈస్ వాట్ ద హ్యాపనింగ్ ఇవర్ ఇవర్ ఫీడ్బ్యాక్ సిస్టమ్స్ అంటే మీరు ఇచ్చే కంటిన్యూస్ గా వాడే చాలా అప్లికేషన్స్ ఈ యొక్క బ్యాక్ ఎండ్ లో వాళ్ళు అలాంటి రన్ చేస్తూ ఉంటారు సో దాన్ని బట్టి ఎంత మంది పాజిటివ్ గా ఉన్నారు ఏమి ప్రొడక్ట్ బాగా సక్సెస్ అయింది అంటే పాజిటివ్ కామెంట్స్ అని ఉన్నాయి నెగిటివ్ కామెంట్స్ దీన్ని సెంటిమెంట్ అనాలిసిస్ అనుకోండి సో దీనికోసం వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆల్రెడీ ఆల్గర్థమ్స్ బిల్డ్ చేశారు మీరు జస్ట్ అండ్ వాటిని ఏం చేయాలంటే ఇన్వోక్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం దీనిలో ఒక ఫంక్షన్ ఇలాగే ఇన్వోక్ చేసాం అలాగే ఆల్గర్థమ్ ఇన్వోక్ చేయాలంటే టెక్స్ట్ అనాలిటిక్స్ అనే ఆల్గర్థమ్ ఉంది ఆ ఆల్గర్థమ్ ని ఇన్వోక్ చేయాలి అన్నాడు సో లెట్స్ ఇప్పుడు నేను ఒక స్టెప్ లెట్స్ ఇక్కడ నేను ఒక టెక్స్ట్ లో ఫీడ్బ్యాక్ సిస్టమ్ ఉంటుంది అనుకోండి ఇది ఎంత కూడా మెసేజెస్ అనుకోండి దాని మీద టెక్స్ట్ అనాలిటిక్స్ అప్లై చేయాలంటే ఐ కెన్ క్లిక్ ఆన్ దట్ and it will ask me okay so ye column feedback system idena column mir antnaru ante mir messages vachina column idi aithe nenu konni functions unnai so aa function meeku ee value parameter ki isthe chalu okay so just you need to give it as a parameter ante aa functions anni kuda ekkada untayante conjugative services unnai i any licensed things but i was trying to understand you so because sometimes somebody some say is a ia future saint ante ఆల్రెడీ మైక్రోసాఫ్ట్ ఇలాంటి వీటి కోసం ఆల్రెడీ బిల్ చేస్తున్నారు దాన్ని కాన్జిగేటివ్ సర్వీసెస్ అంటారు లెట్ మీ షో యూ క్విక్లీ కాగ్నేటివ్ సర్వీసెస్ బై ఏపీఐస్ సో సో ఆల్రెడీ దీని కోసం మోడల్స్ తయారు చేసేసి ఉన్నారు డేటా సైంటిస్టుల కోసం వీళ్ళు సో మీరు ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ మీరు దాన్ని యూజ్ చేసుకున్న చాలు సో చూడండి డెసిషన్ కోసం కానీ సో దేర్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ డెసిషన్ మేకింగ్ కోసం ఓకే సో టెక్స్ట్ లాంగ
సో ఇలాంటివి ఆల్రెడీ బిల్డ్ చేసి ఉన్నాయి సో జస్ట్ యూ నీట్ టు బై దట్ మన యూజ్ మీరు ఆ కాలమ్ ని దానికి ఇస్తే అదే ఆటోమేటిక్ గా ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ ట్రై టు అనలైజ్ ద టెక్స్ట్ కంప్లీట్లీ అండ్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ ద వెయిటేజ్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవరింగ్ సో దట్ ఈస్ వాట్ హీ వాస్ ట్రైన్ టు సైడ్ సో నేను జస్ట్ ఐ వాస్ ట్రైన్ టు అండర్స్టాండ్ యూ దిస్ ఇస్ ద మోర్ ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ ఏఐ గురించి సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి సో ఆ లెవెల్లో కూడా మనకి వన్ బై వన్ చూడండి దాని నుంచి ఏదైతే మెయిన్ మెయిన్ ఎక్స్ట్రాటింగ్ కీ ఫెర్జెస్ అన్ని కూడా ఒక ఆల్గరిథం ద్వారా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుని క్లాసిఫై చేసి దాని ద్వారా దాంట్లో పాజిటివ్ వర్డ్ నెగిటివ్ వర్డ్ అంతా కూడా మీకు చూపిస్తుంది సో దట్ ఈస్ వేర్ ఇట్ వాస్ ట్రైన్ టు అండర్స్టాండ్ యూ సో ఇది మీకు డెమో జస్ట్ ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ సో ఇవి కాగ్నే కాగ్నేటివ్ సర్వీసెస్ అని ఉంటాయి సో ఇవన్నీ కూడా లైక్ ప్రైసింగ్ బట్ దీస్ ఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్బిల్ట్ సో ఈ ఏఏ ఫీచర్స్ అన్ని కూడా ఇన్బిల్ట్ ఉన్నాయి దాన్ని కూడా మనం పవర్ బిఏ లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో దట్ ఈస్ వాట్ యూస్ ట్రైన్ టు సే విజన్ if you have a photo it will try to recognize that uh, what dantlo like how the uh, like like what you position lo vadu navutunnada like he was a sad avi kuda me telusukune capability undi so ivanni kuda a cognitive services ni invoke cheyachu directly this is an option where you can directly invoke it from power query means ai ni kuda integrate chesaru vidi deeniki okay నెక్స్ట్ మీరు చూస్తే వీ హ్యావ్ ఏ థింగ్స్ నోన్ ఏ స్టాటిస్టిక్స్ యూ కెన్ పుల్ ద స్టాటిస్టిక్స్ ఫ్రమ్ మై లైక్ ఒక నెంబర్ కాలమ్ ఉంది అనుకోండి యూ కెన్ పుల్ ద స్టాటిస్టిక్స్ ఫ్రమ్ ఇట్ లైక్ మిడ్ వాల్యూ మాక్సిమం వాల్యూ కౌంట్ వాల్యూ కౌంట్ డిస్టెంట్ వాల్యూ అలాగే దీనిపైన మీరు ఏం చేయొచ్చు మల్టిప్లికేషన్ ఎడిషన్ డివిజన్స్ యూ కెన్ పెర్ఫామ్ ఎనీథింగ్ లెట్స్ ఇప్పుడు దీనిలో నుంచి ఒక ఫైవ్ నెంబర్ సపరేట్ చేయాలనుకోండి ఐ కెన్ ఆల్వేస్ గో ఫర్ ఏ లెట్స్ ఒక టెన్ సపరేట్ చేయాలనుకోండి ఐ కెన్ ఆల్సో సపరేట్ టెన్ అవుట్ అవుట్ సో లైక్ వైజ్ మీరు ఇలాంటి స్టాండర్డ్ ఆపరేషన్స్ చేయొచ్చు ఓకే సో లెట్ మీ సే దట్ ఇఫ్ ఐ రియల్లీ వాంట్ టు సబ్ట్రాక్ట్ సంథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు డివైడ్ సంథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ లెట్ సే దీన్ని దేంతో డివైడ్ చేయాలి సో దీంట్లో పర్సంటేజ్ కనుక్కోవాలి దీంట్లో ఎంత పర్సంటేజ్ అని సో అలాగే మల్టిప్లై చేయాలి యాడ్ చేయాలి సో పర్సంటేజ్ ఆఫ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇది ఎంత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లో సో లైక్ వైజ్ ఇఫ్ యూ కెన్ వాంట్ టు గో ఫర్ ఇట్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ గో ఫర్ ఇట్ సో అలాగే ఇది పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ అనేది ఈవెన్ ఆర్డ్ అనేది కూడా తెలుసుకోవచ్చు వేర్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ గో విత్ సైన్ ఆఫ్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ సో ఇది పాజిటివ్ వర్డ్ ఆర్ నెగిటివ్ వర్డ్ అనేది కూడా తెలుసుకోవచ్చు ఈజ్ ఈవెన్ ఈజ్ ఆర్డ్ ఆర్ సైన్ పాజిటివ్ ఆర్ సైన్ సో ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఐ కుడ్ సై దట్ ఈస్ ఇట్ లాజికల్ ఇట్స్ అన్ ఆర్డ్ నెంబర్ అయితే ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ సో ఆ విధంగా కూడా తెలుసుకునే క్యాబిలిటీ ఉంది సో మనకి ఇక్కడ అన్ని కూడా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఉన్నాయి వాట్ ఆర్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ వీ ఆర్ యూజింగ్ అండ్ ఫైండింగ్ ద వర్డ్స్ ఓకే సో మనది మనం యూజ్ చేసి బట్టి ఉంటుంది మనకి కావాల్సినప్పుడు వాటిని యూజ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ మనకి అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి ఈజ్ అవి ఈజ్ ఆర్డర్ అలాగే మనది ఏదైనా కూడా నెంబర్ తో మల్టిప్లై చేయాలన్నా యాడ్ చేయాలన్నా డివైడ్ చేయాలన్నా సో యూ కెన్ ఆల్వేస్ గో ఫర్ ఇట్ ఓకే సో రౌండింగ్ అప్ అండ్ డౌన్ సో లైక్ ఏదైనా డిస్మల్ ఉంది అంటే దాన్ని ఎన్ని డిస్మల్స్ కి రౌండ్ చేయొచ్చు రౌండ్ అప్ అండ్ రౌండ్ డౌన్ అంటే ఇర్రెస్పెక్ట్ అవుతుంది పాయింట్ ఫైవ్ రైట్ జనరల్ గా లైక్ పాయింట్ ఫైవ్ తర్వాత ఎపో ఎక్కువ ఉంటే మనకి నెక్స్ట్ వాల్యూకి వెళ్తుంది కానీ రౌండ్ అప్ అండ్ డౌన్ డజంట్ మీన్ ఇట్ సో పాయింట్ తర్వాత ఏ డిజిట్ ఉన్నా కూడా డౌన్ డౌన్ అంటే లీస్ట్ వాల్యూకి వెళ్తుంది రౌండ్ అప్ అంటే హైయెస్ట్ వాల్యూకి వెళ్ళిపోతుంది నెక్స్ట్ వాల్యూకి వెళ్ళిపోతుంది సో లెట్ సెట్ మీ షో యూ క్విక్లీ అండ్ డిస్నోల్స్ లేవు కాబట్టి సో దీన్ని మల్టిప్లై చేద్దాం ఏముంది ఓకే సో మీరు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి సో దీనికి ట్వంటీ టూ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఉంది సో దీనికి ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఉంది వెన్ ఐ సే రౌండ్ డౌన్ సో రౌండ్ డౌన్ అని అనుకోండి సో ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఉన్నా కూడా ఇట్ విల్ గో విత్ ట్వంటీ త్రీ సో సెయింగ్ దట్ రౌండ్ డౌన్ ట్వంటీ త్రీకి అయిపోయింది సో పైన ఉన్నది ట్వంటీ టూ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఉన్నా కూడా ఇట్ వాస్ గోయింగ్ విత్ ట్వంటీ టూ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ రౌండ్ డౌన్ సో అదే నేను రౌండ్ అప్ చేశాను అనుకోండి సో వెన్ ఐ సే ఇట్ ఇస్ అ రౌండ్ అప్ సో ఇట్ విల్ గో టు నెక్స్ట్ వాల్యూ
సో థర్డ్ రో వచ్చి ట్వంటీ త్రీ ఉండదు ఫస్ట్ రో వచ్చి ట్వంటీ త్రీ అవుతుంది ఎస్ రైట్ డిస్మల్స్ కనిపించదు సో వన్ వన్క వాల్యూ వరకు కనిపించదు ఫైవ్ వన్ టు సెవెన్ డిస్మల్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ టూ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఉండేది ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఎయిట్ అయింది సో లైక్ వైస్ సో ఇక్కడ సో గోవిత్ వన్ డేస్ ఓకే సో ట్రై దెమ్ అండర్స్టాండ్ దెమ్ సో ఇవి కూడా నెంబర్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి ఓకే సో హియర్ ఐ థింక్ వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ ఆర్ అండ్ పైథాన్ స్క్రిప్ట్స్ నేను ఒకసారి చూపించాలి మీకు సో అంటే ఇఫ్ యూఆర్ రియల్లీ వాంట్ టు యూజ్ ఆర్ అండ్ పైథాన్ ఆల్సో మనకి అవైలబిలిటీ ఉంది సో అలాగే ఇక్కడ కన్వర్ట్ లిస్ట్ అని ఒక ఐటమ్ ఉంది సో ఆ కన్వర్ట్ లిస్ట్ కి పారామీటర్స్ కి అన్నిటికీ ఒకే ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ ట్రై టు షో యూ టుమారో సో కన్వర్ట్ లిస్ట్ అని ఉంది కదా సో ఐ విల్ ట్రై టు గో దట్ కన్వర్ట్ లిస్ట్ అండ్ ఆ కన్వర్ట్ లిస్ట్ నే నేను అక్కడ పారామీటర్స్ ఇక్కడ పారామీటర్స్ ఉన్నది సో ఫ్రంట్ ఎండ్ లో మేనేజ్ పారామీటర్స్ ఇవన్నీ కూడా దాని కింద వస్తాయి ఓకే టుమారో విల్ గో త్రూ ది టూల్స్ ఆల్సో ఇది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అనేది సో విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ టూల్ యాజ్ వెల్ హెల్ప్ లో సో ఇట్స్ మోర్ అబౌట్ హెల్ప్ ఈ సంథింగ్ లైక్ మీకు ఇక్కడైనా దీంట్లో వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఈజీ మనకి యూస్ఫుల్ అయ్యేది ఒకటే ఏంటంటే అబౌట్ అంటే అబౌట్ ఎందుకంటే మీరు యూజ్ చేసిన పవర్ బిఏ ఏ వర్షన్ అని క్లియర్ గా చెప్పాలి అంటే దిస్ ఈస్ వైర్ యూ కెన్ సీ ఇట్ అంటే ఎవరైనా అడిగారనుకోండి మీరు ఏ వర్షన్ ఆఫ్ పవర్ బిఏ యూజ్ చేస్తున్నారు అని సో వెంటనే మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళొచ్చు హెల్ప్ కి వెళ్ళి సో వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ వాట్ ఈస్ ద వర్షన్ ఆఫ్ పవర్ బిఏ యూ యూజింగ్ మై వర్షన్ ఈస్ నవంబర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ విచ్ ఈస్ ఫోర్ మంత్స్ బ్యాక్ వర్షన్ ఐ వాజ్ నాట్ అప్డేటెడ్ దట్ సో మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే రీసెంట్ గా డౌన్లోడ్ చేస్తే దిస్ ఈస్ అ ప్లేస్ వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ వాట్ ఈస్ ద వర్షన్ ఆఫ్ యువర్ పవర్ బిఐ సో మీరు ఏ పవర్ బిఐ లో ఏ వర్షన్ యూజ్ చేస్తున్నారు అనేది మీరు హెల్ప్ లో అబౌట్ ఉంటది సో దాంట్లో చూడొచ్చు మిగతా అన్ని కూడా ట్రైనింగ్ వీడియోస్ శాంపిల్స్ మీరు ఏమైనా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి మోర్ హెల్ప్ యూ గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ పవర్ బిఐ ఓకే సో ఐ స్టాపింగ్ హియర్ టుమారో విల్ ట్రై టు dig into the thing known as parameters parameters gurinchi understand cheskundam kachithanga so that is one thing and uh, python and r ne ela use cheyala kuda discuss cheyadam so hopefully so then we'll finish out of this uh, transformation window and then we'll jump into the next stage okay so any doubts anything on previous sessions or current session today session again please so i hope everybody has a clear idea what i was talking about and em cheptunano everybody is okay just ping me otherwise if you not ever want to talk also just want me to understand how we are comfortable meku understand avutunda each and everything what i was trying to speak because ee uh, ee transformation window me nenu time spend endu chesaranante this is the first స్టెప్ మనకి డేటా వచ్చినప్పుడు సో దట్ ఈస్ వాట్ ద రిజల్ట్ ఐ వాజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ మచ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆప్షన్ గో త్రూ అవుతున్నాను ఎందుకంటే టూల్ అనేటప్పుడు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆప్షన్ మీరు కూడా ఇలాగే గో త్రూ అవి ప్రతి ఆప్షన్ ఎక్స్ప్లోర్ చేసి చూసుకోవాలి సో దట్ ఈస్ వేర్ ఐ వాస్ ట్రైన్ టు అండర్స్టాండ్ హియర్ ఓకే సో షూర్ సో విల్ మీట్ టుమారో దెన్ నో డౌట్స్ ఇఫ్ నో బాడీ హ్యావింగ్ నథింగ్ డౌట్స్ విల్ మీట్ టుమారో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ అటెండ్ థ్యాంక్ యూ సార్